கந்தசஷ்டி கவசம் விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட சுரேந்திரன் தற்போது எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படவிருக்கிறார் அவருக்கு எதிராக பாரதிய ஜனதா மகளிர் அணியினர் தற்போது நீதிமன்றத்தின் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வருகிறார்கள் கூடுதல் விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக செய்தியாளர் கோகுல் இணைகிறார் கோகுல் தகவல்கள் கந்த சஷ்டி கவசம் விவகாரம் தொடர்பாக கருப்பூர் கூட்டம் யூடியூப் சேனலை சேர்ந்த சுரேந்திரன் நேற்றைய தினம் புதுச்சேரியில் சரணடைந்தார் அவரை வந்து மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் புதுச்சேரியில் இருந்து அழைத்து வந்து சென்னையில் இருக்கிறார்கள் விசாரணைக்கு பின்பு இன்னும் சிறிது நேரத்தில் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் கைது செய்யப்பட்ட சுரேந்திரன் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளார் கந்த சஷ்டி கவசத்தை அவதூறாக வீடியோ வெளியிட்டதாக கூறி இதை கண்டிக்கும் வகையில் தொடர்ந்து பாஜக பல போராட்டங்கள் நடத்தி வரக்கூடிய நிலையில தற்பொழுது எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் திடீரென்ற பாஜகவுடைய இளைஞரணி மகளிரணியைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கானோர் திடீரென கூடி இந்த போராட்டத்தை நடத்தி வர்றாங்க தொடர்ந்து கருப்பர் கூட்டம் யூடியூப் சேனலுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு இருக்கிறார்கள் அதாவது எழும்பூர் நீதிமன்றத்திற்கு முன்பாக ஒரு நூற்றுக்கணக்கானவர் கூடியிருக்கிறது இந்த பகுதியில் ஒரு பரபரப்பாகவே பார்க்கப்படுகிறது இந்த சாலை முழுவதும் போக்குவரத்தை தற்பொழுது போலீசார் நிறுத்தியுள்ளார்கள் இதனையொட்டி ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தற்போது பாதுகாப்பு பணியில மேற்கொண்டு வர்றாங்க இன்னும் சிறிது நேரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட சுரேந்திரன் எழும்பூர் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்படக்கூடிய நிலையில் திடீரென நூற்றுக்கணக்கான பாஜகவினர் நீதிமன்றத்தை முற்றுகையிட்டு அவர்களுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்புவது வேறு ஏதாவது ஒரு அசம்பாவித சம்பவத்தையோ சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையோ ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக காவல்துறை தற்பொழுது அதிக அளவில் குவிக்கப்பட்டு வர்றாங்க திருவல்லிக்கணியுடைய துணை ஆணையர் தர்மராஜ் தலைமையில போலீஸ் பாதுகாப்பானது பலப்படுத்தப்படுகிறது இந்த சாலை முழுவதுமே வேறு எந்த வாகனத்துக்கும் அனுமதிக்கப்படவில்லை அனைத்து வாகனங்களும் அங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கூடியுள்ள நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் தற்பொழுது காவல்துறையினர் வந்து சமாதானமாக பேசி இங்கிருந்து கலைப்பதற்கான முயற்சியில முதற்கட்ட முயற்சியில ஈடுபட்டு வர்றாங்க பத்தம்பிரியா இந்த வழக்கு தொடர்பாக வேறு யாரேனும் விசாரணை நடைபெற வாய்ப்பு இருக்கிறதா அதாவது வழக்கு தொடுத்தவர்கள் தரப்பில் யாராவது கூடுதல் விளக்கம் அளிக்க அங்கு ஆஜர்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்களா இது குறித்து ஏற்கனவே பாஜக உடைய வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள பால் கனகராஜ் தான் வழக்கு பதிவு செய்திருந்தார் அவர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில கிட்டத்தட்ட ஐந்து பிரிவின் கீழே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு செந்தில் வேலன் என்பவரை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் ஏற்கனவே கைது செய்தார்கள் தற்பொழுது சுரேந்திரன் நேற்றைய தினம் புதுச்சேரியில் சரணடைந்திருந்த நிலையில் அவர் சென்னை அழைத்து வந்து மத்திய கூட்டுறவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வர்றாங்க தொடர்ந்து இரண்டு பேர் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் இந்த யூ கருப்பர் கூட்டம் யூடியூப் சேனல் குறித்து மத்திய கூட்டுறவு போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வர்றாங்க இந்த நிலையில் தான் திடீரென பாஜகவினர் வந்து இந்த முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வர்றாங்க குறிப்பாக பாஜக உடைய மூத்த நிர்வாகியா இருக்கக்கூடிய கருணாகராஜன் வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவராக இருக்கக்கூடிய பால் கனகராஜ் இளைஞரணி தலைவராக இருக்கக்கூடிய வினோத் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் எல்லாம் திடீரென வந்து இந்த நீதிமன்றத்தை முற்றுகையிட்டு அதாவது கருப்பர் கூட்டம் யூடியூப் சேனலுக்கு எதிராக கோஷங்களை எழுப்பி வரக்கூடிய ஒரு சூழல் ஒரு காட்சிகளை நம்மால் பார்க்க முடியுது பத்மபிரியா நன்றி கோகுல் தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்கு